Ngày 14 tháng 3 Kính Thánh Matinda Thánh nữ Matinda sinh khoảng năm 895 Ngài là con gái của một bá tước người Đức Lúc còn trẻ Cha mẹ của Matinda đã xếp đặt việc hôn nhân của Ngài Với một chàng quý tộc tên là Henry Sau đám cưới chẳng bao lâu Henry làm vua nước Đức Khi trở thành hoàng hậu Martinda sống cuộc đời khiêm tốn đơn sơ với những giờ kinh nguyện hàng ngày. Ai trông thấy Martinda thì đều phải chấp nhận rằng Martinda thật tốt lành và rất nhân hậu. Martinda giống một hiền mẫu hơn là một nữ hoàng. Martinda thích thăm nom và an ủi những người đau yếu. Martinda giúp đỡ các tù nhân. Martinda đã không để cho mình bị hư hỏng bởi quyền cao chức trọng nhưng đã cố gắng đến với những người nghèo túng hoạn nạn. Vua Henry nhận thấy hoàng hậu của ông là một người vĩ đại lạ thường. Nhiều lần ông nói với Mantida rằng sợ dĩ ông được là một người khá hơn và là một quốc vương tốt hơn là vì nhờ Mantida làm vợ. Dù cho cuộc hôn nhân của hai người bị xếp đặt đi nữa, Henry và Mantida vẫn thật lòng yêu nhau. Martinda được tự do sử dụng vàng bạc của vương quốc làm việc bác ái và Henry chẳng bao giờ tra hỏi Martinda về điều đó. Thật ra, Henry dần dần ý thức hơn về những nhu cầu cần thiết của thần dân. Henry nhận thấy ông có quyền giảm bớt nỗi đau khổ cho dân chúng nhờ chức vị của ông. Hai người sống đời đôi bạn thật hạnh phúc suốt 23 năm. Rồi vua Henry qua đời một cách bất ngờ vào khoảng năm 936. Hoàng hậu đã đau khổ rất nhiều vì sự mất mát này. Rồi ngay lúc ấy, Martinda đã đoan hứa chỉ sống cho riêng mình Thiên Chúa. Vì thế, Martinda xin lên một dân thánh lệ cầu cho linh hồn của vua Henry. Rồi Martinda trao cho vị linh mục tất cả đồ trang sức ngài đang mang. Mantida làm như thế để cho biết rằng từ lúc này trở đi Mantida có ý từ bỏ mọi sự thế gian. Dù là một vị thánh, Mantida cũng đã phạm một lỗi nặng. Mantida biệt đại Henry hơn Otto trong việc tranh đấu lên ngôi vua và Mantida đã hối hận vì chuyện này. Mantida đền bù khuyết điểm bằng cách chấp nhận những đau khổ xảy đến mà không kêu ca phàn nàn gì cả. Trải qua những năm đền tội và làm việc bác ái, thì đến năm 968, thánh nữ Mantida qua đời trong an bình. Thánh nữ được chôn cất bên cạnh người chồng thân yêu của mình. Như thánh nữ Mantida, chúng ta hãy học cách dâng lên những đau khổ nhỏ mò để đền bù vì những lầm lỗi và khuyết điểm của chúng ta. Thank you.